హలో గైస్ వెల్కమ్ టు స్టేట్ అడ్వైజర్ మనం ఈరోజు ఏపీ వెబ్సైట్ గురి ఎగ్జామ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో కవర్ చేసుకున్న టాపిక్స్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సిలబస్ టాప్ కాలేజెస్ ఏంటి అండ్ ఆల్సో ప్రిపరేషన్ ట్రిక్స్ సో నెక్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి ఏపీ వెబ్సైట్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏ వెబ్సైట్ ముందు దీన్ని ఎంసెట్ అనేవాళ్ళు ఏపీ ఎంసెట్ పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు దీన్ని రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఎబ్సెట్ అని పిలుస్తున్నారు ఈ ఎగ్జామ్ని జేఎన్టీయూ కాకినాడ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఎస్ఈ హెచ్సి ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ప్రీ రిక్వెస్టెడ్ అంటే ముందు నీట్ లాగా ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ది స్టేట్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండ్ ఆల్సో అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్కి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఎగ్జామ్ని క్వాలిఫై ఉండాలి ఏపీ ఎబ్సెట్ ఎగ్జామ్ని క్వాలిఫై ఉంటేనే మనం అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి అర్హులమవుతాం సో ఈ ఏపీ వెబ్సైట్ ఈ ఏపీ వెబ్సైట్ స్కోర్స్ బట్టి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అక్రాస్ ఏపీ స్టేట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి అంటే ఏపీ వెబ్సైట్ స్కోర్ మంచిగా వస్తే మనం దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో చేరే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ గురించి క్రిస్ప్గా తెలుసుకున్నాం సో ఎగ్జామ్ పేరు ఏంటంటే ఏపీ వెబ్సైట్ డేట్స్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాదు కన్ఫర్మ్ అయితేనే ఫస్ట్ వచ్చి చెప్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు జేఎన్టీయూ కాకినాడ ఎగ్జామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక వన్స్ అండ్ ఇయర్ జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మోడ్ వచ్చేసి సిబిటి సేమ్ జేఈ ఎలానో ఎంఏఎస్ ఎంసెట్ ఎలానో సేమ్ అలానే సిబిటి మోడ్లో జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది త్రీ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ఇది యాక్సెప్టింగ్ కాలేజెస్ వచ్చి మోర్ దాన్ టూ ట్వంటీ త్రీ దగ్గర దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ కాలేజెస్ దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి ఈ యాక్సెప్టింగ్ కాలేజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ టేకర్స్ వచ్చేసి మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ల్యాక్స్ అంటే చెప్పాలంటే కొంచెం ఎక్కువ కాంపిటీషన్ టీఎస్ఎం సెట్స్తో పోలిస్తే బట్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ల్యాక్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జామ్ లెవెల్ వచ్చేసి స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది ఒక స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ చెప్పాను ఏపీ అని సో లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్కి వచ్చేస్తే చెప్పాను కదా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పుట్టి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఒకటే ఉంటాయి ఎంసీక్యూస్ ఓన్లీ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ ఫిజిక్స్లో ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కెమిస్ట్రీలో ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మ్యాథ్స్లో ఆర్ బయాలజీలో అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎంపీసీ వాళ్ళకైతే మ్యాథ్స్ బైపీసీ వాళ్ళకైతే బయాలజీ అడుగుతారు ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ టోటల్ కలిపితే వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నది సేమ్ టీఎస్ఎం సెట్ ఎలా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి సో ఏపీ వెబ్సైట్ ది ఏపీ వెబ్సైట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి ఏపీ వెబ్సైట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా తర్వాత ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి లాస్ట్కి అప్లికేషన్ ఫామ్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి అండ్ డేట్స్ రిలీజ్ అయ్యాక మేము ఒకసారి సపరేట్ వీడియో తీస్తాం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది స్టేట్ లో ఉంటూ స్టడీ వైజ్ నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సో జనరల్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ బి రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ స్టేట్ అయితే పక్కా ఉండాలి అంటే రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ చూపించుకోవాలి జనరల్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అది నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటంటే ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ స్టూడెంట్ అయి ఉండాలి సో మినిమం పర్సంటేజ్ కూడా ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మినిమం ఉండాలి అండ్ రిజర్వ్ రిజర్వ్ క్యాటగిరీస్ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ మినిమం మార్క్స్ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ అంటే క్యాండిడేట్ షుడ్ బి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ నో అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ లేదు జేఈ అయితే నో ఏజ్ లిమిట్ కానీ ఇక్కడ ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ సిలబస్ సంగతి వచ్చేసరికి సేమ్ ఐపీఈకి మనం ఎంత చదువుతామో అంతనే మ్యాక్సిమం అంత ఆ సిలబసే మొత్తం అవి మన జనరల్ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న సేమ్ టాపిక్సే అవే కొంచెం బాగా చదువుకుని బాగా రివైజ్ చేసుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ సేమ్ ఫిజిక్స్ కూడా అంతే సేమ్ ఐపీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే టాపిక్సే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ వాటి గురించి కూడా మరి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్పుకుందాం సో ఇది
ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ మీద నేను ఒక వీడియో తీస్తామండి స్టడీ వైజర్లో అయితే వీడియోస్ తీస్తాం ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఏంటి బాగా ఎక్కువ సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి వెయిటేజెస్ ఏంటి అన్నిటి మీద వీడియోస్ తీస్తాం బా బాగా చదువుకోండి అండ్ మీకు వీక్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి కదా వీక్ చాప్టర్స్ని బాగా రివైజ్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్స్ మాక్ టెస్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాక్ టెస్ట్ లైక్ ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ ఆల్సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్కి కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి ఇది చాలా అండర్ రేటెడ్ అంటే ఎవరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేయమని చెప్పరు యాక్చువల్గా అయితే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేస్తేనే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఒక అంటే అనల్ అంటే వస్తుంది కదా ఒక వ్యూ లాగా వస్తుంది అంటే ఇలా అడిగారు అని మనకు తెలుస్తుంది కదా సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ ఇస్ చా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్ రియాక్షన్స్ డైరెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ కూడా అడిగారు చాలాసార్లు ఎంసెట్లో సో రివైజింగ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రివిజన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను అండ్ మనం ప్రిపరేషన్ని కూడా ప్లాన్ చేసుకుని ఉండాలి అంటే మనం ఏ రోజు ఏది చదవాలి ఏ స్టడీ మెటీరియల్ ఫాలో అవ్వాలని కూడా ప్లాన్ చేసుకుని ఉండండి హెల్దీ అండ్ ఫిట్గా ఉండండి బాగా ఫుడ్ మంచి ఫుడ్ తీసుకొని హైడ్రేటెడ్గా ఉంటే మంచి హెల్ హెల్దీ అండ్ ఫిట్ లైఫ్ కదా అండ్ ఫార్ములా షీట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తారు డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ చేసి డైరెక్ట్ ఫార్ములా అనే రాయమంటారు డైరెక్ట్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి కదా డైరెక్ట్ అడిగేస్తారు క్వశ్చన్స్ సో ఫార్ములా షీట్స్ అనేవి బాగా రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో ఈజీ నేను క్రాక్ చేయడం అండ్ నెక్స్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ subscribe to study visor hit like share and comment thank you team study visor